konst har historiskt sett använt både konstruktivt och destruktivt. Alltså konst är en väldigt stark kraft, men den kan antingen användas för att liksom väcka oss och få oss att tänka i nya banor och få nya insikter, eller också kan den användas för att söva oss. Alltså den har ju också en bedövande, förförande effekt. Jag är ingen älskare av att kommersialisera, nu är vi inne på begreppet igen, eh, underhållning och kultur-events så till den grad att man eh, ska få folk att gå och köpa biljetter eller se det här till vilket pris som helst. Bara för att alla springer åt ett håll är det inte säkert att man springer åt rätt håll. Man försöker inom rockvärlden till exempel att överträffa varann med målade ansikten och piercingar, tatueringar, ett form av, en form av anarkistisk sätt att leva och så vidare. Den ena överträffar den andra och snart kommer man ju inte så mycket längre. Tillgången till kunskap, bildningen till konst och kultur blir allt mer segregerad. För att man ska ha en aning om vad, man, vad som överhuvudtaget finns att välja åt vilket håll man ska springa. Så måste man ju lära känna det. Men finns det något demokratiskt problem med kommersiell kultur? Nej, alltså du får ursäkta. Det, det där flummet, det går jag inte på. Konst är ju kommunikation. Det handlar ju om att jag vill tala med människor. Men sen handlar det om vad jag tycker är viktigt att tala om. Jag skulle ju snarare säga att kommersiell kultur är icke-kommunikation. Du är kvaliteten i, i, i underhållningen i dramatiken som är det avgörande och griper man tag i publiken så är det tillräckligt bra så är det kommersiellt.